സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഡേ പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ പന്ത്രണ്ടാമത് ദിവസത്തെ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈക്കോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടോപ്പ് ടെനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അധികം സമയം കളയേണ്ട നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് റെഡി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ടൈപ്പ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ തന്നെ ആ ടോപ്പ് ടെനിൽ ഏതൊരു ദിവസത്തിലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ ഗ്രേഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഗ്രേഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഗ്രേഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ ഗ്രേഡിങ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഗ്രേഡിങ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കുക അപ്പം ക്ലിയർ ആവും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ അവരുന്നായിട്ട് നോക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി തിരിച്ചിട്ട് വെക്കാൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി സോറി ഓപ്ഷൻ നോക്കി ഗ്രേഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പരീക്ഷയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫൈൻഡ് ദി ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ നെക്സ്റ്റ് കുട്ടികളെ അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് പ്രത്യേകം ഗ്രൂപ്പുകളായി തരംതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു കാറ്റഗറൈസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ വേരിയസ് എബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓപ്ഷൻ സി കുട്ടികളുടെ ശക്തിയും ദൗർബല്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ആ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ദി എബോ അല്ലെ ഓൾ ദി എബോ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരുമോ ഏ ഓരോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ വായിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യത്തിലുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അറിയുന്ന പോലും നിങ്ങൾ മാറ്റി കറിപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് തെറ്റിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോകാറുണ്ട് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കോ കൃത്യമായിട്ട് ഓപ്ഷൻ വായിക്കോ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡേ ലെവലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ ഡിസബിലിറ്റീസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവസാനം ഒരു ഡിസ്മാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ കമൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഡിസ്മാനിയ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്നോമിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വായിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് ഡിസ്നോമിയ എന്നായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു നേരെ പോയി എഡി എച്ച് ഡിയിൽ ബബിൾ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തെറ്റ് പറ്റാറുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഗ്രേഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രേഡിങ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വായിക്കാൻ സമയത്ത് എല്ലാം ശരിയായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ നേരെ പോയിട്ട് ഓൾ ദി എബോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവ എല്ലാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കുട്ടികളെ അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് പ്രത്യേകം ഗ്രൂപ്പുകളായി തരംതിരിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഗ്രേഡിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രേഡിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രേഡിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് പ്രത്യേകം ഗ്രൂപ്പുകളായി തരംതിരിക്കാൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊടുത്താൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു എസ് എൽ സി ഒക്കെ പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രേഡിന് അനുസരിച്ച് അവരുടെ മാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ ഈ പബ്ലിക് എക്സാം ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കാറ്റഗറി ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അതായത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർ ഓക്കെ പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താണ് നമ്മളെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒക്കെ പഠിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മാർക്കിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും കോച്ചിങ് കൊടുക്കണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ടോപ്പ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റും അല്ലേ പിന്നെ കുറച്ച് ആവറേജ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ആവറേജ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നവർ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം അത് ഒന്നും കൂടെ തള്ളിവിട്ടാൽ ആ ഒരു ആവറേജിലേക്ക് എത്തുന്ന എന്താണ് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ വെച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊരു കാറ്റഗറി ചെയ്യും അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ബിലോ ആവറേജ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈവനിങ് ക്ലാസ് മോർണിംഗ് ക്ലാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് മുമ്പൊക്കെ ആ രീതിയിൽ കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഗ്രേഡിങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനാണ് കുട്ടികളുടെ അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത വർഷം ഇതാണ് സാർവലൈകി
താല്പര്യം ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് വരുക ഈ പഠിതാവ് നേടിയ അറിവിൻ്റെയും നൈപുണ്യങ്ങളുടെയും നിലവാരം എത്രത്തോളം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതിനെ വെച്ചിട്ടാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് സംശയമുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ് ഓക്കെ സി ആണ് സിദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അതിലാണ് ഈ പഠിതാവ് നേടിയ അറിവിൻ്റെയും നൈപുണ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ നിലവാരം എത്രത്തോളം അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തി വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കി നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ ടോപ്പ് ടെന്നിലെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റൻ സ്പിയർമാൻ മുന്നോ മുന്നോട്ട് വെച്ച ബുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തം ഏത് സ്പിയർമാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ബുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തം അല്ലേ ദ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ സ്പിയർമാൻ ഈസ് നോൺ ആസ് സ്പിയർമാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ബുദ്ധിയുടെ ബുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തം ഏതാണ് വരുക ബഹുഘടക സിദ്ധാന്തമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി ആണോ ദ്വിഘടക സിദ്ധാന്തമാണോ ടു ഫാക്ടർ തിയറി ആണോ ത്രിമാന മാതൃക സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ തിയറി ആൻഡ് ട്രയാർക്കിക് സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാർക്കിക് തിയറി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പിയർമാൻ 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 എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ് ഏതാണ് വരിക സ്പിയർമാൻ അല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു ജി ഫാക്ടർ ബുദ്ധിയുടെ രണ്ട് ഫാക്ടർ ജി ഫാക്ടർ ജനറൽ ഫാക്ടർ സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ് വരിക ഒരു സംശയം വേണ്ട ഓപ്ഷൻ ബി ദി ഘടക സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫാക്ടർ തിയറി അതാണ് ആര് കൊണ്ടുവന്നത് സ്പിയർമാൻ കൊണ്ടുവന്ന ബുദ്ധിയുടെ സിദ്ധാന്തം ഓക്കെ അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ടു ഫാക്ടർ അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ ത്രീ ഫാക്ടർ ഇതൊക്കെ ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നേരെ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പാട് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പ് ടെൻ ടെൻ ക്വസ്റ്റൻ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത പാടി ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലേക്ക് പോകുക ഓക്കെ അവിടെ ഞാൻ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ എന്തുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് എൻ്റെ മാത്രം ലെങ്ത്തുള്ള ലിങ്കാണ് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ലൈഡ്സ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഈ പറയുന്ന അവരുടെ സാധനങ്ങളും ആരാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് പോകാം നമുക്ക് അത് നോക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നമ്മളെ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ ഫിഫ്ത് ടോപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നോക്കാം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കായിക താരങ്ങളെയും നർത്തകരെയും അവരുടെ ശാരീരിക വികാസത്തെയും ചലനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗാർഡർ നിർദ്ദേശിച്ച ബഹുമുഖ ബുദ്ധി ഘടകം ഏത് ഓക്കെ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കായിക താരങ്ങളെയും നർത്തകരെയും അവരുടെ ശാരീരിക വികാസത്തെയും ചലനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗാർഡ്നർ നിർദ്ദേശിച്ച ബഹുമുഖ ബുദ്ധി ഘടകം ഏത് എന്നാണ് ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഗാർഡ്നർ ദാറ്റ് മെയ് അത്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡാൻസേഴ്സ് ഹൈലി Uh, highly attuned to their bodies and able to control the uh, motions okay option okay bodily kinesthetic uh, intelligence physical intelligence psychomotor intelligence and option d spatial intelligence okay bodily kinesthetic physical psychomotor spatial intelligence appo idile edana varuva edana aarana nalla manasilakko kaayika tharangalai nartagareyum അവരുടെ ശാരീരിക വികാസത്തെയും ചലനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാരണ നിർദ്ദേശ ബഹുമുഖ ബുദ്ധി ഘടകം ഏത് എന്നാണ് ഓക്കെ ആ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഏത് ഘടകം എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഏതാണ് അപ്പോൾ ആ അത്തരത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും നേരെ പറ്റി ഫിസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നൊന്ന് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് ബോഡിലി കൈനസ്തെറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഓക്കെ ബോഡിലി കൈനസ്തെറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇതാണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിയേ വികാരപരമായ ചിന്തകളുടെ ആസ്ഥാനമായ പഠനത്തിൻ്റെ മണ്ഡലം ഡേഷ് ആണ് ഓക്കെ വികാരപരമായ ചിന്തകളുടെ ആസ്ഥാനമായ പഠനത്തിൻ്റെ മണ്ഡലം അല്ലേ ദ ഫീലിംഗ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഫോൾസ് ഇൻ ദി ഡാഷ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ലേണിംഗ് ക്ലിയർ ഡാഷ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഡൊമൈൻ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് വരുന്നത് ഇത് വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോമി ഉണ്ടല്ലോ ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോമി ആണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഓപ്ഷൻ പറയാതിന് മുന്നേ ഈ ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണിമി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതായത് ആഴത്തിലെ കടല പോലൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ഓക്കെ അതിനെന്തൊക്കെയോ
അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് പാവ്ലോവിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ ഒരു അനുബന്ധ ചോദനം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു അനുബന്ധനം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനെ പറയുന്ന പേര് പാവ്ലോവിൻ്റെ ക്ലാസ്സിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ ഒരു അനുബന്ധ ചോദകം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു അനുബന്ധനം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ ഇത് ക്ലാസ്സിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ബൈ പാവ്ലോ വെൻ വൺ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് ഈസ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് അനദർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇന്ത്യ ക്ലാസ്സിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ബൈ പാവ്ലോ വെൻ വൺ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് ഈസ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് അനദർ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് റിക്കവറി എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ സ്റ്റിമുലസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കണ്ടീഷനിങ്ങിലെ ഉയർന്ന ചിന്ത അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് വരുക സ്പോണ്ടേനിയസ് റിക്കവറി എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ സ്റ്റിമുലസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കണ്ടീഷനിങ്ങിലെ ഉയർന്ന ചിന്ത അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് വരുക അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പാവലോണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിക്കൽ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം ഒരു അനുബന്ധ ചോദകം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു അനുബന്ധനം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിങ്ങിലെ ഉയർന്ന ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഓർഡർ കണ്ടീഷനിങ് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടീഷനിങ് ആണ് ഹയർ ഓർഡർ കണ്ടീഷനിങ് ഓക്കെ എന്നുള്ളതാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ബാക്കി സ്പോണ്ടേനിയസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക കണ്ടീഷനിങ്ങിലെ ഉയർന്ന ചിന്ത അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഈ തിയറി ഇങ്ങനത്തെ ഈ പറയുന്ന പാവലോൻ്റെ തിയറി ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സമയത്ത് മലയാളം ക്വസ്റ്റൻ നോക്കുന്നവർ മലയാളത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടേംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചത് അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ആണ് വിലോപം അല്ലേ സ്പോണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മലയാളം വേർഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ മലയാളത്തിലല്ല തന്നത് ഓക്കെ മലയാളത്തിലാണ് എഴുതിയെങ്കിൽ പോലും എല്ലാം നോക്കി താ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിക്കവറി അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ അതുപോലെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വേർഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണേ മലയാളം തന്നെ വരണം എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയും ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ ഓപ്ഷൻ ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൽ പോകാം അടുത്തത് നോക്കിയേ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ സംബന്ധം വീണ്ടും പാവലാണ് കണ്ടീഷനിങ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കണ്ടീഷനിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവർ ശരിയായത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ അബൌട്ട് കണ്ടീഷനിങ് ഓക്കെ കണ്ടീഷനിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവർ ശരിയായത് എന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കാം അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് റിസൾട്ട് ഓൺലി ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസ് അടുത്തത് ഇടക്കാലത്തേക്ക് സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ഇൻവേഴ്സ് ഷോർട്ട് ടേം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ബിഹേവിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ക്ലാ കണ്ടീഷനിങ്ങും ഒപ്പാരൻ്റെ കണ്ടീഷനിങ്ങും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് ഒപ്പാരൻ കണ്ടീഷനിങ് ആ സെയിം മൃഗങ്ങളെ മാത്രമേ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓൺലി ആനിമൽസ് ക്യാൻ ബി കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഏറെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ ഏതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കണ്ടീഷനിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിയായത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ കണ്ടീഷനിങ് എന്താണ് മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ അത് മാത്രം മതി നമുക്ക് മനസ്സിലെത്താം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം താഴ്ന്ന് മുകളിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ നോക്കിയേ മൃഗങ്ങളെ മാത്രമേ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആണോ ആ മൃഗത്തിനെ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് നടത്തിയെങ്കിലും അല്ലേ പരീക്ഷണം ചെയ്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കണ്ടീഷൻ നടക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കിൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് പറയാൻ കഴിയില്ല അടുത്തത് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനും ഒപ്പാരൻ്റ് കണ്ടീഷനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എസ് ആർ അല്ലെ എസ് ആർ ആർ എസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബന്ധം തെറ്റാണ് പരമ തെറ്റാണ് അടുത്തത് ഇടക്കാലത്തേക്ക് സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു വരെ ഇടക്കാലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോൾവ് ഷോർട്ട് ടേം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല തെറ്റാണ് എന്നാൽ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം അല്ലേ ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്ത് ഫേസ് ചെയ്ത അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരി നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഒരു എക്സാമ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സ
പ്രതിഭാധനർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ വിത്തിൻ്റെ കരിക്കുലം നെക്സ്റ്റ് അധികമായി പരിപോഷണ പാഠ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ പ്രൊവിഷൻ നെക്സ്റ്റ് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചവയെല്ലാം ഓൾ ദി അബോ അപ്പോൾ ഇതായത് മനസ്സിൽ വരിക ഈ പറഞ്ഞാൽ പ്രതിപാദനരായ കുട്ടികളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് അവരൊന്ന് തള്ളി തള്ളി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഓക്കെ അവരെ പൊക്കി പൊക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകും അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ കുട്ടികളെ പ്രതിഭയെ കണ്ടെത്തുക അതെന്തായാലും വേണമല്ലോ അങ്ങനെ പ്രതിപാദനായ കുട്ടികൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുക്കണം ആദ്യം പ്രതിഭയെ കണ്ടെത്തുക ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ശരിയായിട്ടും വേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കറിപ്പിക്കരുത് അടുത്ത വായിച്ച് നോക്കുക പ്രതിഭാധനർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാഠ്യപദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തുക തീർച്ചയായിട്ടും വേണം അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും നെക്സ്റ്റ് അധികമായി അധികമായി പരിപോഷണ പാഠ്യപ്രവർത്തനം നൽകുക ഇതും വേണം അപ്പോൾ എന്തുവരും നമ്മൾ മൂന്നും മൂന്നും ശരിയായതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും പോയി കറിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അല്ലേ നമുക്കറിയാം എന്താണ് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച് വരില്ല ഇതാണ് ആൻസർ ഓൾ ദി എബോ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അധികം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അവർക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൂടെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാ കമൻറ്റും നോക്കുന്നു